guys. Very glad to see you again on Học Thủ Khoa Dot VN. And today we continue our unit 9, Natural Disasters by Four Necessary Skills in English. Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn ở trên trang Học Thủ Khoa VN. Và hôm nay chúng ta tiếp tục bài chính của chúng ta về các thảm họa thiên nhiên. Và chúng ta sẽ học bốn kỹ năng rất là quan trọng ở trong tiếng Anh. Ok, so now let's begin with our reading skill. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu với kỹ năng reading. À, ở đây cô sẽ có một cái phần nhỏ nhỏ. Read an article about how to prepare for a natural disaster. Look at the words in the box and then find them in the article and underline them. What do they mean? Ok, bây giờ cô sẽ có một phần bài đọc nhỏ nhỏ ở trong cái phần reading skill này của chúng ta. Và ở đây cô có 5 từ mới như thế này ạ. Và những từ mới này nó đều sẽ xuất hiện ở trong cái bài đọc của chúng ta. Và nhiệm vụ của các bạn là tìm ra những cái từ này ở trong bài đọc, gạch chân nó và xem thử trong bài đọc đấy nghĩa của nó là gì. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu xem what are the words. Ok, so the first one, essential, essential. Essential là gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu ở trong bài đọc nhé. Wreak havoc, wreak havoc, ok? Destructive, destructive, ok, very good. Next one, guidelines, guidelines and emergency, emergency, ok? Như vậy chúng ta có 5 từ mới như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vào bài đọc để xem thử nghĩa của những từ này là gì nhé. Ok, so here is our reading passage. The first one, natural disasters can be destructive. À, chúng ta thấy ngay lập tức có từ destructive xuất hiện ở trong cái bài này đúng không ạ? À, như vậy ở đây, những cái thảm họa thiên nhiên thì có thể và từ destructive trong trường hợp này có nghĩa là gì đấy? À, có thể phá hoại, có thể gây thiệt hại. Như vậy, những thảm họa thiên nhiên thì là đều là những thứ phá hoại đúng không ạ? Và vì sao nó phá hoại thì chúng ta thấy này, they can wreak havoc. Ok, như vậy ngay đầu tiên chúng ta thấy luôn wreak havoc. Ok, bởi vì những cái thảm họa thiên nhiên này có thể và wreak havoc này của chúng ta có nghĩa là gây ra thiệt hại các bạn nhé. Ok, gây ra thiệt hại. Như vậy, à, những cái thảm họa thiên nhiên thì có tính phá hoại bởi vì bọn nó có thể gây ra thiệt hại và across large areas có nghĩa là trên diện rộng. Như vậy gây ra thiệt hại trên diện rộng và gây ra sự cái chết này cũng như là gì đấy? À, gây ra nhiều cái chết cũng như là damage. Các bạn còn nhớ từ damage không? Damage của chúng ta là thiệt hại đúng không? Gây ra những cái thiệt hại đến tài sản đúng không ạ? We cannot prevent natural disasters. Chúng ta không thể ngăn ngừa các thảm họa thiên nhiên được. But we can prepare for them. Ok, nhưng mà chúng ta có thể gì đấy? Chuẩn bị để mà à, khi mà bọn nó tấn công thì chúng ta có thể xử lý được đúng không? Ok, the first step is to learn about the risks in your area and read the information about natural disasters on local government sites. Ok, bước đầu tiên để mà trong cái quá trình chuẩn bị cho những cái thảm họa thiên nhiên đấy là phải biết về những cái hiểm họa ở trong cái khu vực mà bạn đang sống và đọc những cái thông tin về những cái thảm họa tự nhiên ở trên những cái trang gì đấy ạ? À, cái trang của uh, chính quyền địa phương. Ok, next. Sau cái bước đầu tiên, chúng ta đến bước tiếp theo, tiếp theo. Find out what the rescue and emergency workers advice. À, tìm hiểu xem thử là gì đây? Những cái nhân viên cứu hộ và nhân viên cấp cứu thì khuyên bạn như thế nào? These people have been trained to deal with disasters, have been through lots of them and know how to help. À, những cái người này, những cái nhân viên cứu hộ và nhân viên cấp cứu này thì đã được đào tạo một cách bài bản để có thể đối phó với các cái thảm họa thiên nhiên này và họ cũng đã trải qua rất là nhiều các cái thảm họa thiên nhiên cho nên họ sẽ biết cách là giúp chúng ta như thế nào. Ok. À, như vậy ở đây chúng ta có từ gì đấy ạ? Emergency của chúng ta đúng không? Và emergency ở trong trường hợp này chúng ta đối với từ worker có nghĩa là nhân viên cấp cứu các bạn nhé. Make sure you have all the emergency contact numbers. À, như vậy lại xuất hiện từ emergency ở đây một lần nữa. Như vậy hãy chắc chắn rằng là các bạn có tất cả các cái số liên lạc của các cái nhân viên cấp cứu đúng không? Như vậy là các cái số cấp cứu đúng không ạ? Enter in your mobile phone. Ok, như vậy là hãy chắc chắn rằng là các bạn có tất cả những cái số gì đấy liên lạc cấp cứu này ở trong cái điện thoại của các bạn đã được uh, cài đặt lại vào trong cái số điện thoại của các bạn. It is also important that you put together an emergency supply kit. À, ở đây chúng ta lại có tiếp tục emergency. Và trong trường hợp này thì nó nói là cũng rất là quan trọng rằng các bạn phải gì đấy? À, để cùng với nhau gì đấy ạ? Để bọn chúng lại cùng với nhau, cùng với một cái gì đấy? À, chúng ta có một bộ dụng cụ cấp cứu. Được chưa? Như vậy, à, có cả điện thoại này và cùng có cả gì đấy? Bộ cấp cứu. Ok, trong trường hợp này thì emergency cũng có nghĩa là cấp cứu các bạn nhé. You... 
uh, your emergency supply kit should include à, cái bộ đồ cấp cứu này dụng cụ cấp cứu này thì nên bao gồm những cái này food à, đồ ăn này water nước này medications của chúng ta là thuốc này personal hygiene items à, những cái dụng cụ vệ sinh cá nhân này ok copies of your personal documents những cái tài liệu cá nhân đấy bản sao của những cái tài liệu cá nhân của các bạn này and some money và cả tiền nữa đúng không You may also need some extra clothing if you live in a cold climate. À và ngoài ra mình cũng sẽ cần một vài các cái bộ quần áo nếu như mà mình sống ở những cái khu vực có nhiệt độ lạnh. Natural disasters can force people to leave their homes. To, so you should also become familiar with the guidelines. À đây chúng ta có từ guidelines đúng không? Và gì đấy? À những cái gì đây nhỉ? Những cái thảm họa thiên nhiên thì có lúc nó cũng sẽ bắt mọi người phải rời cái nhà của mình đi. Cho nên là mình cũng cần phải nên làm quen với những cái à hướng dẫn guideline được chưa ạ? Chúng ta có những cái hướng dẫn về việc sơ tán evacuation là sơ tán các bạn nhé. Plan safe places to meet your family. À hãy À, lên một cái kế hoạch cho một cái nơi an toàn để mà có thể gặp gia đình của bạn này and get to know the evacuation routes and shelters và các bạn cần phải biết về những cái lối gì đã à cái hướng đi sơ tán của các bạn cũng như là những cái chỗ ở khi mà các bạn sơ tán ok như vậy chúng ta lướt lại một lượt xem thử chúng ta có thể chuẩn bị gì cho gì đấy à cho những cái thảm họa thiên nhiên những cái mà gì đấy gây hại và nó có thể gây ra những thiệt hại trên diện rộng cũng như là gây ra à, chết người hay là gì đấy à, thiệt hại đến tài sản nhé ok như vậy bước đầu tiên cô sẽ lướt lại một lượt lượt bước đầu tiên là nên tìm hiểu về những cái mối nguy hiểm tiềm tàng ở cái chỗ mình sống cũng như là đọc những cái thông tin ở trên những cái trang trang web của gì đấy ạ à, chính quyền địa phương thứ hai là gì đấy tìm hiểu xem là những cái nhân viên cấp cứu và nhân viên cứu hộ thì khuyên bạn như thế nào bởi vì những cái người này là những người đã được đào tạo bài bản và họ đã có rất là nhiều kinh nghiệm về trên cái lĩnh vực này rồi đấy thứ ba là các bạn cần phải chắc chắn rằng là các bạn đã gì đấy à, nhập hết tất cả những cái số cấp cứu vào trong gì đấy trong điện thoại của các bạn tiếp theo nữa đấy là các bạn cũng cần phải có cái bộ à, bộ dụng cụ cấp cứu được chạm và cái bộ dụng cụ cấp cứu này thì nên bao gồm này à, thứ nhất là gì đấy à, đồ ăn này thứ hai là nước uống này thứ ba là thuốc này các cái dụng cụ vệ sinh cá nhân này à, các cái bản copy của gì đấy ạ à, của các cái à, tài liệu cá nhân cũng như là một ít tiền và đối với những cái người mà sống ở những cái vùng lạnh thì chúng ta cần có thêm cả quần áo nữa được chưa ngoài ra thì các bạn cũng cần phải biết về việc sơ tán bởi vì có những trường hợp nó sẽ bắt chúng ta phải sơ tán ra khỏi gia đình của chúng ta ra khỏi ngôi nhà của chúng ta cho nên khi mà sơ tán thì các bạn cần phải làm quen được với những cái hướng dẫn về cái việc sơ tán này đồng thời các bạn cũng cần phải tìm hiểu trước về những cái à, lối sơ tán những cái hướng đi sơ tán cũng như là chỗ ở khi mà chúng ta sơ tán và đồng thời hãy chuẩn bị một cái nơi thật là an toàn để gặp lại gia đình của các bạn như vậy đây chính là toàn bộ cái phần bài đọc ngày hôm nay của chúng ta ok so now we will have some more exercises to check your understanding of your reading passage ok so here is the first exercise read the article and answer the following questions như vậy chúng ta vừa mới tìm hiểu về bài đọc và bây giờ chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi dưới đây dựa trên những thông tin mà chúng ta đã đọc nhé why a natural disaster destructive à các bạn đã tìm hiểu về từ destructive đúng không nghĩa của nó là phá hoại hay là có khả năng gây thiệt hại như vậy tại sao những cái à, tại sao những cái thảm họa thiên nhiên nó lại là những cái thứ phá hoại hay là những cái thứ gây thiệt hại nhỉ à người ta giải thích là bởi vì nó có thể gây ra thiệt hại ở trên diện rộng cũng như là gây ra cái chết cho rất nhiều người cũng như thiệt hại đến tài sản đúng không? Và đấy chính là câu đầu tiên trong bài đọc của chúng ta. So, we have the answer because they can wreak havoc across large areas and cause loss of life or damage to property. Ok, như vậy đây là câu đầu tiên của chúng ta. What is the first thing to do to prepare for a natural disaster? À như vậy cái thứ đầu tiên, cái bước đầu tiên chúng ta cần làm để chuẩn bị cho một cái à, thảm họa thiên nhiên đấy là gì nhỉ? À lúc nãy cô vừa mới lượt lại cho các bạn đúng không? Bước đầu tiên đấy là chúng ta sẽ cần phải gì đấy? À tìm hiểu thông tin về những cái mối nguy hiểm tiềm tàng ở cái vùng mình sống được chưa ạ? Và đồng thời thì cũng gì đấy? À đọc ở trên các cái website của chính quyền địa phương đúng không ạ? Như vậy ở đây bước đầu tiên chúng ta sẽ có learn about the risks in your area and read the information about natural disasters on local government websites đúng không? Ok, như vậy ở đây sẽ là những cái bước đầu tiên mà chúng ta sẽ phải làm tiếp theo what should you enter in your mobile phone and why? À, thì chúng ta phải nhập vào trong cái điện thoại của mình cái gì nhỉ? các bạn còn nhớ không? 
À sẽ là những cái số mà chúng ta có thể liên lạc được với nhân viên cứu hộ hoặc là nhân viên gì đấy à, cấp cứu bởi vì họ là những người rất là có kinh nghiệm. Như vậy cái chúng ta cần điền ở đây câu hỏi là what? Cái chúng ta cần vào đấy chính là gì đây? À enter all the emergency contact numbers và đây chính là cái chúng ta cần phải chú trọng emergency contact numbers ok so you can call the rescue or emergency workers if necessary nếu để mà các bạn có thể gọi gì đấy à, gọi những cái nhân viên cấp cứu như là nhân viên cứu hộ khi mà cần thiết ok như vậy cái thứ chúng ta cần phải có ngay ở trong điện thoại của chúng ta đấy là những cái số liên lạc cấp cứu được chưa ok so the next one What item should an emergency supply kit include? Ok, như vậy ở trong cái bộ à, bộ dụng cụ cấp cứu thì chúng ta nên có những cái vật nào? Đấy chưa? Các bạn còn nhớ không nhỉ? À, chúng ta nên có đồ ăn, nước uống, thuốc, các cái dụng cụ vệ sinh cá nhân Đồng thời chúng ta cũng nên có thêm những cái gì đấy à, Những bản copy về những cái tài liệu của cá nhân các bạn Ví dụ như là ID card của các bạn, tức là chứng minh nhân dân đấy Được chưa? Đấy và gì nữa và ngoài ra thì đối với những cái vùng lạnh thì chúng ta cần thêm quần áo đúng không? So these items include food, water, medications, personal hygiene items, copies of personal documents and some money. À chúng ta còn quên cả some money. Some money ở đây nữa. Các bạn nên nhớ ở đây chúng ta sẽ có some money nhá, một số tiền nữa. What do you need to know in case of evacuation? Evacuation là sơ tán đúng không ạ? Vậy khi mà trong trường hợp những cái thảm họa thiên nhiên nó buộc mình phải rời khỏi ngôi nhà của mình thì tức là đấy là sơ tán. Và khi sơ tán thì chúng ta cần phải biết cái gì? What do you need to know? À, thứ nhất là chúng ta phải quen được với những cái hướng dẫn chỉ dẫn khi sơ tán. Thứ hai cái quan trọng hơn đấy là chúng ta cần phải biết được là à, chúng ta sẽ đi sơ tán theo hướng nào đúng không? và các chỗ ở khi mà chúng ta sơ tán cũng như là có cái nơi nào an toàn để chúng ta có thể gặp lại gia đình của mình không? Ok. So we need to know the evacuation routes à, những cái hướng hướng đi sơ tán này and shelters à, và những gì đấy chỗ ở khi sơ tán này as well as plan a safe place to meet our family và đồng thời hãy lên kế hoạch về một cái nơi an toàn để gặp lại gia đình của mình ok như vậy đây chính là năm câu hỏi à, và chúng ta đã đi dọc một lượt cái bài đọc của chúng ta ok so uh, that's the end of our reading part today and now we move on to our speaking part And before going to the speaking part, we will have a small pronunciation, ok? À, trước khi chúng ta đến với phần speaking trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một phần phát âm nhỏ nhỏ các bạn nhé. And today we learn about stress in words ending in L-O-G, logi, ok, and graphy, ok. So, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem đối với những từ mà kết thúc bằng các cái đuôi logi và graphy, thì chúng ta sẽ thấy rằng trọng âm của nó sẽ đạt như thế nào. Và đây là quy tắc của chúng ta. For words ending in logi and graphy, place the stress stress on the third syllable from the end. À, ok. Như vậy ở đây nhá, chúng ta thấy có logi and graphy của nó đã, đều đã là gì đây? À, đã là hai âm tiết đúng không ạ? Vậy ở đây chúng ta sẽ để trọng âm vào cái âm tiết thứ ba từ dưới lên, được chưa? Âm tiết thứ ba từ dưới lên có nghĩa là âm tiết ở ngay trước cái logi này hay là âm tiết ở ngay trước cái graphy này đây các bạn ạ. Bởi vì bản chất của hai từ này nó đã bao gồm hai âm tiết. Như vậy, đối với những từ kết thúc bằng đuôi logi hay là graphy, các bạn hãy nhấn trước logi và graphy hoặc các bạn có thể nhớ theo một cách khác đấy là chúng ta sẽ nhấn vào âm tiết thứ ba từ đuôi trở đi, từ đuôi của từ trở đi. Đấy, ok. Ví dụ ở đây chúng ta thấy cái từ biology kết thúc bằng đuôi logi đúng không? Cho nên người ta sẽ nhấn ngay vào chữ o ở đằng trước đấy chúng ta có biology. Ok. Hay là ở đây chúng ta có đuôi graphy ở đây nên người ta không nhấn vào phone như bình thường các đọc bạn các bạn đọc từ photograph mà người ta sẽ gì đấy? Nhấn vào từ tall đúng không ạ? Và chúng ta đọc là photography. Photography các bạn nhá. Đấy như vậy biology là gì đấy? Sinh học đúng không? Còn photography là gì đấy? À nhiếp ảnh đúng không ạ? Đấy như vậy nhớ cho cô là chúng ta có các từ kết thúc bằng đuôi logi, graphy nhấn vào âm tiết thứ ba từ dưới lên nhớ nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng luyện tập một chút. We have some words here. Ok, so it is ends with logi and graphy as well. So the first word technology đúng không? Rất nhiều bạn biết từ này technology có đuôi logi nên nhấn vào no. Technology là công nghệ đúng không ạ? Biology vừa mới nói lúc nãy. Geography, geography, môn à, địa lý đúng không? Ok, geography các bạn nhé. Photography, à, nhiếp ảnh vừa mới nói lúc nãy này. Apology, apology của chúng ta là lời xin lỗi và đây có đuôi logi nên chúng ta nhấn vào pa. Apology. Uh, climatology, climatology là ngành khí hậu học tức là nghiên cứu về khí hậu về thời tiết. 
climatology, okay? Và bibliography, bibliography, à, một từ rất là dài đúng không? Chúng ta có bibli là hai âm tiết, graphy là cái đuôi của nó và nhấn ngay vào chữ o, bibliography à, là thư mục các bạn nhé, tức là một cái chuỗi liệt kê những cái tên, tên đầu sách chẳng hạn thì chúng ta có đây là thư mục. Ecology là à, hệ sinh thái đúng không? Có đuôi logi, ecology. Biography, à, biography là gì nhỉ? À, biology là sinh học còn biography là gì đấy? À là tiểu sử các bạn nhé, tiểu sử của một ai đấy. Psychology, psychology là à, psychology là tâm lý đúng không ạ? Có đuôi logi nhấn vào co và đây có đặc biệt một chút đây là từ ch người ta đọc thành âm ca chứ không đọc thành âm cho đâu các bạn ạ. Các bạn nhé, chúng ta đọc là psychology. Sociology, sociology của chúng ta là ngành xã hội học và ở đây cũng có đuôi logi nhấn vào o sociology. Tiếp geology. Ok, uh, I'm sorry ở đây có hơi lỗi một chút Đấy là chúng ta nhấn vào từ gì đây à, Nhấn vào từ O này chứ không phải là nhấn vào từ lo ở đằng sau nhá Chúng ta có ở đây ạ Chúng ta sẽ nhấn vào gì đây À, ở đây ạ Chúng ta sẽ nhấn ở đây Geology Geology Đúng không ạ À, và nó là ngành động vật học các bạn nhá Geology Đấy Tương tự có đuôi logi Chúng ta có astrology Là ngành thiên văn học đúng không Astrology và cuối cùng chúng ta có demography có đuôi graphy và nhấn ở mo demography nghĩa là ngành nhân chủng học được chưa như vậy có rất là nhiều cái môn học cũng như là một số từ với cái nghĩa của chúng ta ở đây kết thúc bằng đuôi logi và graphy và thông thường những cái từ kết thúc bằng hai cái đuôi này thì nó sẽ là danh từ và nhấn vào âm tiết ở ngay trước hai cái đuôi logi và graphy này các bạn nhé ok như vậy chúng ta kết thúc phần pronunciation let's move on to our speaking part And in our speaking part today, we will read a news report A to C and match each one with the correct picture 1, 2, 3. Okay, we have three pictures here and it is number 1, number 2 and number 3. À, ở đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhá. Trước khi chúng ta đến với phần nói thì chúng ta sẽ có một cái phần bài đọc nhỏ nhỏ và chúng ta sẽ cùng xem thử này. À, chúng ta có các có ba mẫu tin được chưa? Đều là những cái mẫu tin báo cáo về các cái thảm họa thiên nhiên và chúng ta sẽ cùng xem thử là chúng ta có các bức tranh như này chúng ta nối như thế nào cho nó hợp lý nhá. Bức tranh thứ nhất của chúng ta các bạn nhìn thấy có một ngọn núi và trên ngọn núi thì đang có một cái gì đấy đang phun ra đúng không? Có rất là nhiều khói bụi đang phun ra và ở đây chính là bức tranh nói về gì đây nhỉ? À, volcano hay còn gọi là volcanic eruption đúng không? Phun trào núi lửa. Ở đây bức tranh này rất là quen thuộc với các bạn khi các bạn thấy rằng là nhà cửa đổ nát đúng không ạ? Đấy, rất là một đống ngổn ngang ở đây và đây là bức tranh nói về Earthquake, đúng không? Và bức tranh thứ ba một cái vòi rồng rất là lớn và các bạn còn nhớ vòi rồng là gì không ạ? À, vòi rồng của chúng ta là Tornado, đúng không? Tornado, ok. Như vậy bức tranh số 1 về núi lửa, bức tranh thứ hai về động đất và bức tranh thứ ba về vòi rồng. Chúng ta sẽ cùng đọc mẫu tin của chúng ta mà người ta trò ở dưới đây và xem thử bức tranh nào sẽ phù hợp với từng mẫu tin nhé. Ok, so A. A tornado hit a small town in Missouri at 9 a.m. yesterday. People said the sky darkened very quickly. The winds were so strong that trees, cars and even houses were picked up and carried for miles. As local TV and radio stations had issued an early warning, most of residents had had time to take shelter and grab underground and in basements. Ok, như vậy đây là cái mẫu tin đầu tiên chúng ta có. Một cái vòi rồng đã tấn công một thị trấn nhỏ ở Missouri vào 9 giờ sáng ngày hôm qua. Mọi người nói rằng là bầu trời tối sầm đi rất là nhanh, những ngọn gió rất là mạnh đến nỗi mà gì đấy ạ, cây cối cũng như xe ô tô và thậm chí là cả nhà nữa đã được nhấc bổng lên trên trời, đã bị nhấc bổng lên trên trời và nâng đi, đưa đi trong vòng rất là nhiều dặm. Đấy và như cái đài truyền hình địa phương cũng như là đài radio địa phương đã gì đấy ạ, đã đưa ra một cái lời cảnh báo sớm nên là hầu hết mọi người bởi vì đài truyền hình địa phương đã đưa ra lời cảnh báo rất là sớm nên là hầu hết các người dân thì đã có thời gian để gì đấy à, trú ẩn ở dưới đất cũng như là ở trong các cái tầng hầm của nhà mình đấy như vậy ở đây rõ ràng bức tranh này nói về một tornado tức là một cái vòi rồng và đấy chính là bức tranh số à, số 3 của chúng ta đúng không ok very good a powerful earthquake struck the north east of the pen at 4 pm last Monday Although the pen has the most advanced warning system, there had been no early warning for this one and people were not prepared. Suddenly, the ground started moving. The shaking continued for a few minutes and became stronger. 
people began running away from buildings as walls started to collapse. À, như vậy, một trận động đất rất là lớn đã diễn ra rất là mạnh đã đã diễn ra ở tại uh, phía đông bắc của gì đấy ạ? của Nhật Bản vào 4 giờ ngày hôm ngày thứ hai vừa rồi. Mặc dù Nhật Bản thì có một cái hệ thống cảnh báo à, thân tiến nhất nhưng mà đã không có một cái lời cảnh báo sớm cho cái trận động đất này và chính vì vậy mọi người đã không có sự chuẩn bị. Và bỗng dưng thì mặt đất trở nên rung chuyển và cái sự rung chuyển này kéo dài trong vòng một vài phút và ngày càng trở nên gì đấy ạ. À mạnh hơn, mọi người bắt đầu chạy ra khỏi những cái tòa nhà bởi vì là các bức tường đã bắt đầu đổ sập xuống, được chưa ạ? Như vậy ở đây bức tranh này nói về gì đấy? Earthquake, đúng không ạ? À, chính vì vậy đây chính là bức tranh số số 2 của chúng ta đúng không? Số number 2 And the last one Mount Sinabang in Indonesia erupted again two days ago From where we were standing, we could see a big cloud of ash coming from the top of the mountain As the lava ran down the volcano's sides, it destroyed everything in its past By the next morning, several villages around Mount Sinabang were buried in ash and debris. Okay. À, như vậy, ngọn núi Sinabung ở gì đây? Sinabung ở Indonesia thì đã phun trào lần nữa, một lần nữa cách đây hai ngày. Từ cái nơi chúng ta đang đứng ở đây, chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy có một đám mây rất là lớn của gì đây? Đám khói bụi rất là lớn đi ra từ cái đỉnh núi này. Và khi mà gì đây? À, thạch nham, dung nham của chúng ta chảy xuống hai bên sườn núi thì nó phá hoại tất cả những cái gì, hủy hoại tất cả những cái thứ gì trên cái đường nó chảy xuống đấy và vào đến sáng ngày hôm sau thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều ngôi làng ở xung quanh cái ngọn núi này đã bị chôn vùi trong khói bụi cũng như là các cái gì đấy à, mảnh vụn, mảnh vỡ, đống đổ nát của chúng ta Đấy, như vậy ở đây chính là một cái thảm họa thiên nhiên ở Indonesia và đó chính là phun trào núi lửa. So one is our correct answer. Ok, như vậy chúng ta vừa mới làm một cái bài tập nho nhỏ ở phần speaking and we will move on to our speaking topic today. In today's topic, we will talk about a natural disaster you have experienced or heard about. Ok, trong phần speaking hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái thảm họa thiên nhiên mà chúng ta đã từng trải qua hoặc là chúng ta đã nghe đến, được chưa ạ? Thế thì với cô Thu thì hôm nay cô Thu sẽ nói cho các bạn đến một cái thảm họa thiên nhiên mà cô đã từng được xem ở trên TV Còn với các bạn, các bạn hãy chuẩn bị một bài nói về một cái thảm họa thiên nhiên nào đấy mà các bạn đã từng được uh, uh, trải qua hoặc là các bạn đã từng trải qua hoặc là các bạn đã nghe ở trên một cái kênh nào đấy trên TV các bạn nhé Ok, so today I will tell you about a tropical storm which happened last week in Đà Nẵng City and before the storm Uh, the weather forecast made a warning and a very early warning for everybody to get prepared and during the storm the winds were so strong that trees fell onto the ground it rained torrentially without stop so some low areas in Da Nang city were flooded and after the storm after maybe two hours of the storm the fall we have a lot of fallen trees on the street and we have a lot of flooded houses And people have to creep to their rooftop in order to avoid being flooded. And there, there were lots of um, losses of cattle and poultry, and there were two dying people reported. Ok, như vậy đây là cô vừa nói về gì đấy ạ? Cô vừa làm một cái bảng như thế này các bạn này Và cô vừa nói về một cái à, thảm họa thiên nhiên mà cô đã nghe đấy là một cái tropical storm được chưa ạ? À, cái tropical storm này thì nó gì đấy nhỉ? À, nó là một thảm họa và cô đã nghe ở trên báo từ... À, đã nghe ở trên TV từ tuần trước ở tại thành phố Đà Nẵng Và trước khi, cái khi mà cái cơn bão, bão này diễn ra thì cũng đã có à, cái dự báo thời tiết cũng đã có những cái lời cảnh báo rất là sớm để cho mọi người có thể chuẩn bị và trong khi cơn bão này diễn ra thì như thế nào nhỉ? À gió rất là mạnh và mạnh đến nỗi mà rất là nhiều cây đã bị đổ lên trên mặt đất. Đấy, ngoài ra thì mưa rất là nặng hạt, mưa xối xả và không không ngừng nghỉ. Đấy và chính vì vậy vì những cơn mưa như thế này dẫn đến là một số những cái vùng thấp ở thành phố Đà Nẵng đã bị gì đấy à bị nhấn chìm trong nước đúng không? Và sau khi cái cơn bão này diễn ra, à, nó kéo dài trong vòng khoảng 2 giờ đồng hồ và sau khi nó diễn ra thì gì đấy ạ? À, cây ngủ ngang ở trên đường này, à, nhà thì bị ngập hết nước này và mọi người thì phải bò lên tận trên cái nóc nhà của nhà mình để mà tránh bị nhấn chìm bởi nước đúng không ạ? Và ở đây cái à, sau cái trận bão này thì cũng đã có rất là nhiều thiệt hại về mặt là gia súc, gia cầm cũng như là đã có hai người được báo cáo lên đấy là bị mất được chưa ạ? Ok như vậy đây là một cái phần mà cô nói về phần uh, tropical storm what I heard, which I heard on TV 
to um, last week, okay? And now, how about you? Can you tell me a natural disaster that you heard about or you have experienced? Okay, that is your homework. And that is also the end of our lesson today. Hi guys, we begin our lesson today with two large skills, which is listening and writing. Okay, so now listening part. Here we have some more exercise in listening part. Okay, chúng ta sẽ tiếp tục bài học của chúng ta với hai kỹ năng cuối cùng đấy là listening và writing và chúng ta sẽ bắt đầu với listening trước. Ở đây trong phần listening chúng ta sẽ có một số các bài tập như sau. Chúng ta sẽ cùng nhau xem các bài tập trước và sau đấy chúng ta sẽ cùng nghe một cái đoạn tin mẫu mẫu tin về một cái uh, thảm họa thiên nhiên mà vừa mới xảy ra gần đây các bạn nhé. Okay, so the first one. Listen to the news report and correct the following statements. À, bây giờ các bạn sẽ phải nghe về cái gì đấy, cái mẫu tin này và sau đấy thì sửa lại những cái lỗi sai ở trong những câu một trong những năm câu này. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem năm câu này nó là gì đã được chưa? A typhoon hit Nghệ An province early this morning. À, một cái cơn bão nhiệt đới rất là lớn thì đã tấn công à, tỉnh Nghệ An vào dạng sáng nay. Xem thử đúng hay sai. Only a few people were seriously injured in the storm. Chỉ có một vài người thì bị thương mạnh, bị thương nặng ở trong cái cơn bão này thôi. Số 3, there wasn't any damage to property in Cửa Lò, a coastal town in Nghệ An. À, đã không có bất kể thiệt hại gì đối với tài sản ở tại Cửa Lò, một cái thị trấn ven biển ở Nghệ An. The storm had not weakened when the rescue workers arrived in the area. À, và cơn bão này vẫn có vẫn chưa có yếu đi, suy yếu đi khi mà những cái lính cứu hộ, những cái người người cứu hộ thì đến cái vùng này đúng không ạ? Như vậy chưa có giảm đi đúng không? Chưa có suy yếu đi khi mà những cái uh, người cứu hộ đến cái vùng này. According to the weather bureau, bureau The area will be rain-free over the next few days. À, theo như các nhà dự báo thời tiết, thì cái vùng này sẽ không có mưa trong những ngày tiếp theo. Đấy. Thế thì có năm câu như thế này. Bây giờ nhiệm vụ của bạn là chúng ta sẽ cùng nghe và chúng ta sẽ à, xem thử là chỗ nào ở trong những câu này nó bị sai nhá. Nhưng trước khi nghe thì chúng ta còn có một bài tập nho nhỏ nữa và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem. Sau đấy các bạn sẽ được nghe hai lần. Ok. Listen again and complete the data chart. À, ở đây cô có một cái bảng như thế này và chúng ta sẽ cùng xem thử là những thông tin chúng ta cần phải điền vào là gì. So what type type of natural disaster that is typhoon? What is this disaster? A powerful storm with severe dot 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 and heavy rain. À như vậy loại từ chúng ta cần điền vào đây chính, chính xác sẽ là một danh từ đúng không ạ? Vì chúng ta có severe là tính từ rồi. Tiếp theo, when and where did the disaster occur? About 11 p.m. in Nghệ An province, đúng không? Vào khoảng 11 giờ tối ở tỉnh Nghệ An. What are the effects of these disasters? À, và hậu quả của cái thảm họa này là gì? Dozens of people were seriously injured. À, hàng chục người thì bị thương nặng. Hundreds of others became và rất nhiều người khác thì trở thành như thế nào đấy. Như vậy sau từ became thì các bạn có chúng ta có một tính từ nhá. Đằng sau từ become chúng ta sẽ cộng với một tính từ. Cho nên câu 2 này chắc chắn là sẽ cộng với một tính từ. Extensive dot 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 was caused to property. À chúng ta hoàn toàn có thể đoán được ra cái câu này đúng không? À chúng ta có là cái gì đấy rất là gì đấy rất là mạnh rất là nặng thì được gây ra với tài sản và thông thường tài sản này chúng ta sẽ nói về thiệt hại và không biết các bạn còn nhớ từ thiệt hại ở đây là gì không? Ok trước mắt chúng ta sẽ nghĩ rằng đây sẽ là điền một danh từ và nghĩa của nó là thiệt hại. Ok heavy rain is expected to continue and dot 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 warnings have been issued. À, À, những cơn mưa nặng hạt tiếp tục được dự báo là sẽ xảy ra trong những ngày tới và cái gì đấy ở đây warning là một danh từ cho nên ở đây chúng ta sẽ cần một tính từ để bổ nghĩa cho một danh từ đúng không ạ như vậy có, có khả năng đây sẽ là một tính từ hoặc cũng có khả năng đây sẽ là một gì đây nhỉ à, một danh từ để bổ nghĩa cho cái warning này với mang nghĩa là một cái loại warning nào đấy một cái là thể loại warning nào đấy chẳng hạn một cái thể loại cảnh báo nào đấy chẳng hạn đấy như vậy tính từ hoặc là danh từ đối với câu 4 đều chấp nhận được next one À, what has been done to help the victims of the disaster? À, thế thì cái gì đã được chính phủ thực hiện để mà giúp những cái nạn nhân của cái thảm họa này? Rescue workers have freed people trapped in collapsed and damaged homes. Những cái nhân viên cứu hộ thì đã gì đấy ạ? Giải phóng được những cái người mà bị mắc kẹt ở trong những cái tòa nhà mà bị gì đấy? À, những cái tòa nhà bị đổ sập hoặc là bị thiệt hại. 
Rescue workers are clearing up the... À, như vậy ở đây là những nhân viên cứu hộ cũng đang gì, dọn dẹp cái đống đổ nát đúng không? Số 5 sẽ là một danh từ vì đằng trước nó có tơ Và các bạn cũng hoàn toàn có thể dự đoán xem clear up thì chúng ta sẽ dùng với từ gì ở đằng sau nhé Rescue equipment as well as food and medical supplies have already been sent there. À, như vậy là các cái thiết bị để cứu hộ cũng như là thực phẩm cũng như là thiết uh, cũng như là cung cấp về mặt y tế thì đã được gửi đến đây. People left homeless have been taken to safe area. Những cái người mà bị gì đấy? À, những cái người mà vô gia cư, những cái người đã bị gì đã mất nhà của họ thì sẽ đã được đưa đến những cái vùng an toàn. Temporary da 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 will be built to house them. Nếu như ở buổi trước bạn nào đã học bài cũ về từ mới về nhà ấy, thì các bạn chắc chắn là sẽ gì đấy, sẽ biết cái từ chúng ta cần điền vào đây là gì. Khi mà họ đã không còn nhà thì người ta sẽ cung cấp cho họ những cái chỗ ở tạm thời đúng không ạ? Và chỗ ở tạm thời đã được xây cho họ. Thế thì chỗ ở là gì? Không biết các bạn còn nhớ hay không? Ok, vậy cô cho trò mình đã cùng tìm hiểu những cái bài tập trong cái phần listening này. Bây giờ nhiệm vụ các bạn là chúng ta sẽ nghe hai lần cái đoạn audio này và sau đấy chúng ta sẽ cùng làm các bài tập này nhé. Ok, so now you will get to listen to the audio twice and fill in the blank. Unit 9 Page 33 Skills 2 Listening Activity 1 Listen to the news report and correct the following statements. Nian province was badly affected again when a typhoon hit the area last night. The storm began at around 11 p.m. and raged throughout the night. Dozens of people were seriously injured and hundreds of others were left homeless. The severe winds caused extensive damage to property, including homes and businesses, particularly in Kulo, a coastal town in Nian. The storm had already weakened by the time emergency workers arrived in the area. Rescue operations have started, and many people trapped in collapsed or damaged buildings have been freed. Workers are now clearing up the debris left behind by the severe storm. The government has already sent rescue equipment to Nian, as well as food and medical supplies. People left homeless have been taken to safe areas where temporary accommodation will be built to house them. The Weather Bureau has issued flood warnings for Ni An and nearby provinces as heavy rain is expected to continue over the next few days. Unit 9 Page 33 Skills 2 Listening Activity 2 Listen again and complete the data chart. Nian province was badly affected again when a typhoon hit the area last night. The storm began at around 11 p.m. and raged throughout the night. Dozens of people were seriously injured and hundreds of others were left homeless. The severe winds caused extensive damage to property, including homes and businesses, particularly in Kulo, a coastal town in Nian. The storm had already weakened by the time emergency workers arrived in the area. Rescue operations have started, and many people trapped in collapsed or damaged buildings have been freed. Workers are now clearing up the debris left behind by the severe storm. The government has already sent rescue equipment to Nian, as well as food and medical supplies. People left homeless have been taken to safe areas 
where temporary accommodation will be built to house them. The Weather Bureau has issued flood warnings for Ni An and nearby provinces as heavy rain is expected to continue over the next few days. Okay, so you have just listened to the audio about uh, a report about a natural disaster in Ni An province, right? And now we will check what is in the audio, okay? Chúng ta vừa mới nghe một cái đoạn uh, tin tức về cái thảm họa thiên nhiên xảy ra ở tỉnh Nghệ An và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau check xem thử là ở trong đoạn điều đấy nó nói gì. Okay, so Nghệ An province was badly affected again when a typhoon hit the area last night. À, như vậy tỉnh Nghệ An đã lại bị ảnh hưởng nặng nề khi mà có một cơn bão đã tấn công cái vùng này vào gì đấy? À, tối hôm qua. Như vậy lúc nãy các bạn có câu là À, cơn bão đến tỉnh Nghệ An vào dạng sáng nhưng mà ở đây chính xác là buổi vào buổi đêm hôm qua đúng không? Cho nên last night trên câu đấy chúng ta đã phát hiện ra chỗ nào sai rồi đúng không ạ? The storm began at around 11 p.m. and raged throughout the night. À, cơn bão này thì bắt đầu vào khoảng 11 giờ và rage của chúng ta ở đây là gì đấy? À, hoành hành đúng không? À, các bạn còn nhớ từ này cô đã cung cấp vào buổi học về từ vựng ngày hôm trước à, và hoành hành trong cả buổi tối luôn. Dozens of people were seriously injured. À, lúc nãy người ta nói là chỉ có một vài người thôi, còn ở đây lại là hàng chục người. Dozens of people, cho nên chúng ta cũng biết ngay lỗi sai ở đâu. Hàng chục người đã bị thương nghiêm trọng và hàng trăm người khác thì gì đấy ạ, trở thành những người vô gia cư. The severe winds caused extensive damage to property. À, chúng ta có severe ở đây người ta dùng từ gì đây nhỉ? Wind đúng không ạ? Như vậy chúng ta có một ngay một chỗ trống chúng ta điền vào lúc nãy đấy là những cái cơn gió rất là mạnh thì gây ra à các bạn còn nhớ từ damage không thiệt hại đúng không ạ và nó đứng đằng trước à đằng sau cái từ extensive của chúng ta và đấy cũng chính là từ mà chúng ta cần điền như vậy những cái cơn gió rất là mạnh thì đã gây ra những cái thiệt hại rất là lớn tới tài sản này bao gồm nhà cũng như là gì đấy nhà ở cũng như là những cái công ty này đặc biệt là ở cửa lò như vậy là ở cửa lò có phải là cái vùng bị đặc biệt là ở cửa lò có nghĩa là ở đây cửa lò là cái vùng bị gì đấy à bị ảnh hưởng nặng nề nhất Ok, cho nên lúc nãy có một câu bảo là cửa lò không bị ảnh hưởng gì cả, chắc chắn câu đấy sai rồi, đúng không ạ? À, đây là một cái cái thị trấn ven biển của Nghệ An. Uh, the storm had already weakened by the time emergency workers arrived in the area. À, như vậy, cơn bão này đã suy yếu rồi. Trước khi những cái nhân viên cứu hộ đến thì nó đã suy yếu rồi. Mà lúc nãy bảo là chưa suy yếu cho nên đáp án của các bạn, các bạn đã biết là nó sai ở đâu. Rescue operations have started and many people trapped in collapsed and damaged buildings have been freed. À cái việc cả cứu hộ thì đã được bắt đầu và nhiều người đã bị mắc kẹt ở trong những cái tòa nhà à, đổ xuống hay là những cái tòa nhà bị thiệt hại thì đã được giải phóng ra. Workers are now clearing up the debris. À bây giờ những cái người à, nhân viên cứu hộ thì đang gì đây nhỉ? À đang dọn dẹp cái đống đổ nát left behind the severe storm. The government has already sent rescue equipment to Nghệ An as well as food and medical supply. People left homeless have been taken to safe areas. Tất cả những cái chỗ này là đều đã có ở trong cái bài tập thứ hai đúng không? Where temporary và đây người ta dùng từ accommodation đúng không ạ? Nếu như bạn nào còn nhớ từ mới thì chúng ta có accommodation của chúng ta chính là chỗ ở. Và đây temporary chính là chỗ ở tạm thời các bạn nhé. Will be built to house them. The Weather Bureau has issued flood warning. À, lúc nãy chúng ta có nói rằng là trước từ warning này nó có thể là một danh từ hoặc là một tính từ. Thế thì ở đây chúng ta thấy ở đây người ta dùng luôn từ flood. Flood là lũ lụt như vậy là một lời cảnh báo về lũ lụt đúng không? Và nó là một danh từ. Ok. For Nghệ An and nearby provinces, as heavy rain is expected to continue over the next few days. À, như vậy trong những ngày tiếp theo thì mưa vẫn rất là nặng hạt chứ không phải là rain free như lúc nãy trong cái bài 1 nó nói đúng không ạ? Như vậy toàn bộ cái bài này, bài nghe của chúng ta ở đây để rồi đấy ạ. Và chúng ta sẽ cùng check xem các bạn đã trả lời được đúng được bao nhiêu đáp án nhá. Okay, so now let's check our answer. Okay, so the first one. Uh, the first one, okay, the wrong part is early this morning, right? And it has to be last night, đúng không ạ? Như vậy, cái điểm sai của chúng ta đấy là dạng sáng mà chính xác phải là đêm qua. Only a few people were seriously injured in the storm. Ở đây, only a few chỉ một vài người thôi, nhưng trong bài thì nó nói là hàng chục người. Cho nên ở đây chính là lỗi sai và chúng ta sửa thành dozens of people, đúng không? There wasn't any damage to property in cửa lò, có đúng không ạ? 
À, rất nhiều thiệt hại đã xảy ra và đặc biệt là ở cửa lò như vậy ở đây không thể là không có gì không có thiệt hại nào được chính vậy lỗi sai của chúng ta sẽ là wasn't any và chúng ta sẽ sửa lại là gì đây was there was extensive damage rất là lớn thiệt hại rất là lớn the storm had not weakened when rescue workers arrived in the area à cái cơn bão này đã không suy yếu nhưng chính xác nó đã suy yếu rồi đúng không ạ? Cho nên ở đây lỗi sai của chúng ta chính là ở cái từ had not weakened và chúng ta bỏ not đi ạ. Had weakened thì chúng ta sẽ ra đáp án của chúng ta. According to the Weather Bureau, the area will be rain free. Như vậy chúng ta sẽ sai ở cái từ rain free này. Và rõ ràng ở đây chúng ta sẽ there will be heavy rain đúng không ạ? Sẽ có cơn mưa nặng hạt trong vòng những ngày tới cơ. Đấy, đấy là đáp án của bài tập đầu tiên. Sang bài tập thứ hai chúng ta cùng check xem nhé. Ok, move on to the second exercise. À, severe, ai còn nhớ ạ? À, đây là một cơn bão rất là mạnh với những cơn gió rất là à, mạnh cũng như là mưa nặng hạt đúng không? Winds của chúng ta đúng không ạ? Đáp án đầu tiên Tiếp theo là became gì đây nhỉ? Hàng chục người thì bị thương và à, rất là nhiều người, hàng trăm người thì trở thành những người vô gia cư đúng không? Vậy homeless là đáp án của chúng ta Extensive ở đây chúng ta đã có... À, extensive damage đúng không ạ? Rất là dễ, cái này chúng ta hoàn toàn có thể đoán được. Và and à, ở đây các bạn còn nhớ lúc nãy cô đã phân tích cho các bạn là chúng ta cần một danh từ hoặc tính từ. Và ở trong cái uh, script của chúng ta lúc nãy chúng ta thấy thì ở đây người ta dùng danh từ và đấy là lời cảnh báo về gì nhỉ? À về lũ lụt đúng không? Cho nên chúng ta điền từ đây là flood. Ok. Và hai câu cuối cùng thì ở đây à, à nhân viên cứu hộ đang dọn dẹp đống đổ nát và các bạn còn nhớ từ đống đổ nát chính là từ Debris đúng không? Debris Đấy và ở đây chỗ ở tạm thời thì chúng ta còn nhớ đấy là từ Accommodation đúng không? Temporary accommodation Ok như vậy đây chính là phần listening của chúng ta à, Các bạn xem thử là các bạn đúng được bao nhiêu câu nhá Ok so that's the end of our listening part Let's move on to our writing part And in this part we have to write about your experience of natural disasters Ok À, bây giờ trong cái phần writing này chúng ta sẽ phải viết về một cái trải nghiệm của mình về một cái thảm họa thiên nhiên Bây giờ không phải là một cái mình nghe đến ở trên TV hay là qua đài nữa mà bây giờ là cái mà mình đã từng trải qua Và để làm được cái này thì chúng ta sẽ cùng lên một cái sườn và nó sẽ có các cái câu hỏi như thế này cho các bạn Và các bạn chỉ cần trả lời những câu hỏi này là chúng ta đã có được một cái bài viết về một cái thảm họa thiên nhiên Ok, thế bây giờ cô sẽ làm một cái bài mẫu cho các bạn và các bạn về nhà sẽ làm những cái bài liên quan đến bản thân các bạn nhé Okay, so the first type of natural disaster that is a drought, right? À, drought các bạn còn nhớ có nghĩa là hạn hán. Như vậy hôm nay cô sẽ viết về một cái cơn hạn hán mà bản thân cô đã từng trải qua. What is this disaster? À, thế đi cái cơn hạn hán nó là cái gì? À, a long lasting heat wave without rains. À, như vậy heat wave của các bạn là một đợt nóng. Như vậy một đợt nóng kéo dài và không có mưa. Đấy thì nó sẽ tạo thành một cơn hạn hán When and where Last summer in my hometown À như vậy nó xảy ra vào gì đây nhỉ Vào mùa hè năm ngoái Ở gì đây à ở quê hương của cô What are the effects of this disaster À thế ảnh hưởng của cái thảm họa này thì nó như thế nào It caused the dryness of many lakes and rivers À như vậy cơn hạn hán đã gây ra sự khô cạn của rất nhiều hồ và sông Causing the loss of aquatic creatures Không biết các bạn còn nhớ từ aquatic là gì không ạ? À là dưới nước đúng không? Như vậy cái việc là nó gây ra cái sự khô cạn của sông và hồ Và đấy đã gây ra cái 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 chết của rất là nhiều các cái động vật sống ở dưới nước Cái sinh vật sống ở dưới nước The fields were also dried À các cánh đồng thì cũng khô hạn Chính vì vậy mà farmers suffered a great loss à, Và chính vì vậy mà gây ra những cái thổn thất rất là nặng nề cho những người nông dân của chúng ta Đấy, tiếp theo What has been done to help the victims Và cho đến bây giờ thì để Có thể vượt qua được cái cơn hạn hán đấy Thì cái gì, chính phủ đã giúp cho Những cái nạn nhân ở đây, những cái gì nhá Ok, the local council à, Là chính quyền địa phương Gave the subsidy, subsidy của chúng ta là Trợ cấp, đấy chứ, như vậy chính quyền địa phương Ở đây đã đưa, đã cung cấp trợ cấp Cho những cái người nông dân, những cái người mà đã bị Hạn hán làm cho thất bát mùa màng đúng không ạ Scientists and geologists, à, các nhà khoa học cũng như là các nhà địa chất học cũng đã được cử đến để mà giúp những cái người địa phương ở đây với cái việc canh tác cũng như là tìm ra cái nguồn nước sạch. Đấy, bởi vì hạn hán không có nước để dùng. Đấy, ok. Như vậy đây là một cái phần cô vừa trả lời các câu hỏi và từ cái việc cô trả lời các câu hỏi cô đã có thể có được một cái bài viết hoàn hảo, hoàn chỉnh về cái à, cơn hạn hán mà cô và gia đình cô đã từng trải qua qua vào mùa hè năm ngoái. And how about you? Can you tell me your experience of a natural disaster? 
answer that you have experience, okay? And that is also your homework. And now we have to end our lesson here. Uh, very nice to see you and see you in the next video. Goodbye.